二零一八年正是我们中国女排出征雅加达亚运会的时候。当天在公布参赛名单的时候，作为郎平爱将的杨芳旭当然也在其中。可是到比赛的时候，杨芳旭却无故落选，顶替她的成了段放。这个消息一出，球迷们都十分不解，究竟是什么原因让原本就在名单上的她突然被换掉？今天就让我们一起来了解一下当时到底是怎样的情景。杨芳旭二零一三年进入国家队，当时刚好是郎平接手教鞭，杨芳旭作为山东女排的核心球员去参加幺二零比赛，更是一举夺得冠军。在这场比赛中，杨芳旭出色的表现让郎平一眼就看中了她，更是将她调到了国家队。那个时候的杨芳旭才十九岁，别看他年纪小，可是，在进攻方面的手段却是多样的，而且适应能力也强。在国家队很快就适应了国家队的打法。我们都知道，郎平在上任后，女排的成绩都有明显的提升。在郎平的带领下，我们的中国女排都被激发出无限的潜力。就算是如今，中国女排还依旧是保持着世界一流的水准。二零一四年的世锦赛，杨芳旭作为新队员跟随队伍去参赛。在这场比赛中，我们的中国女排拿到了金牌，而杨芳旭这位小将在赛场上的表现也没有令郎平失望。训练积极，且在赛场上也能够发挥自己实力的他，让郎平十分满意。在里约的比赛中，杨芳旭完全没有新人的怯场，一场比赛下来，他打出了很多的关键球。虽然是替补，可他也做到了只要上场就能够起到帮助球队的作用。里约奥运会结束后，杨芳旭这个名字瞬间传遍大街小巷，很多人都觉得杨芳旭未来一定会是女排的核心球员。可原本应该是国家骄傲的她，却被传出了服用禁药的消息。当初杨芳旭因为服用禁药这一事件而逐渐淡出人们的视线。如果不是孙杨的事件的话，或许杨芳旭已经被外界所淡忘了吧。当初杨芳旭在参加奥运会后，就因为伤病原因去接受手术治疗了。原本球迷们都在期待着他能够重返赛场的时候，却传来了杨芳旭退役的消息。这对于喜爱他的球员来说，无疑是一个坏消息。直到杨芳旭被爆出使用禁药遭到禁赛的消息后，外界对于这个消息是一片哗然。从这能够看出来，杨芳旭退役并不是他的本意，而是因为禁药的风波让他不得已为之。可是不得不说的是，杨芳旭当初的禁药事件，如今再次看来，依旧是疑点重重。这个禁。药事件被爆出后，很少有人提及这件事。再者，就是从爆料的消息中来看，杨芳旭使用禁药的时间刚好是女排集训的时间。可是，从中国女排集训的严格程度来看，杨芳旭是不可能有机会去接触外界的。那么，他所使用的禁药是从何而来呢？据了解，这种药物是需要注射使用的。那么，究竟是哪个环节出现了问题？其实，在杨芳旭之前，中国女排也出现过一例这种事件。一九九二年，巴塞罗那奥运会，吴丹因为服用含有禁药成分的止咳药被禁赛。不过，在经过调查后，最终判定为误服，国际排练也没有追加处罚。据通报，杨芳旭是在一八年八月十一日一次赛外检测的时候被发现了使用禁药，而当天是中国女排公布雅加达亚运会参赛名单的日子。在公布名单的时候，杨芳旭还在名单中，当时的飞行药检，杨芳旭也在其中。八月十六日，靳东还去看望了女排姑娘。从合照中，我们能够看到杨芳旭也在其中。可是到十八日出征雅加达亚运会的时候，杨芳旭却落选了，而顶替她的则是段放。据说段放并没有跟随大部队走，二十日的时候才到达雅加达与他们会合。当时有记者采访郎平，提到这件事，郎平则表示，有两位主力队员因伤病缺席，希望他们能够尽快将伤病养好，参加接下来的世锦赛。这两人其中就有临时落选的杨芳旭，而另一个是伤病严重的张常宁。其实，如果现在回想的话，应该是在出发之前，杨芳旭的药检就出现了问题，所以他才会被换下。这件事过后，杨芳旭也没有再回过国家队。直到后来，郎平正式杨芳旭退役，众多球迷才反应过来。而杨芳旭本人随后也发文表示：“我会带着大家的祝福，转身微笑，一个人再出发。”从字面意思上来看，杨芳旭这是在暗示自己已经退役了。很多球迷在看到这个消息后，都纷纷送上祝福，一直很喜欢你，可奈何运动寿命有点短。喜欢你在赛场上那股拼劲儿，希望你在别处也能够活得精彩。
。如你所说，往后余生做一个你自己喜欢的人。最终，那个郎平昔日的爱将，还是因为所谓的禁药风波遭禁赛。其实这件事在后来在被翻出来说的时候，有人说道，当时杨芳旭在被查使用禁药之前，其实被人实名举报过，而那个举报与后来的禁药风波有没有一定的联系，这我们谁也说不准。只不过我们知道的是，这个举报信里的内容主要是针对杨芳旭进行攻击的，心中指责杨芳旭实力不行，还靠拉拢关系上位，甚至还说他是没一传、没拦网，就连进攻方面也很烂的三无接应。信中还说到，杨芳旭在能力方面不行，可是，在拍马屁方面却是一绝。至于为什么这样说，是因为当时奥运会获胜，因为太过激动，女排姑娘们都相拥而泣。可是杨芳旭却并没有，反而是第一时间去报了教练。还有就是之前郎平到美国去度假，随后杨芳旭也跟着去探望郎平。这也就是为什么信中会这样说他的原因。对于这件事，其实体育问题专家赵嘉欣曾说过，这个实名举报的网友一系列言语都不可取，因为这是在破坏女排的团结。当然，话说回来，地方体育局甚至地方的排管中心，或许会因为各自的利益去博弈，这中间会有一些勾心斗角。就比如在里约奥运会的时候，女排夺冠，杨芳旭肯定是开心的，但是被她挤下去的人肯定是落寞的。她的一段话也指出，尽管女排姑娘们都很纯洁，可是奈何地方之间的冲突是会有的。而杨芳旭的这件事一直都没有人出来解释，对于是内斗闹出的还是真实的，我们至今也是无从得知。不过如今的杨芳旭虽然消失在大众的视野中，可依旧过得十分幸福。有网友爆料，杨芳旭如今在一所大学。里当老师之前还有人拍到他与男篮的队员陶汉林一起出行的照片。不管两人有没有恋情，都希望杨芳旭在今后的生活中能够活出自我，也希望他能够一切顺利。对于杨芳旭事件，你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解哪个运动员，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。